Hi, I'm Sebastian. Welcome or welcome back to my channel. In today's video, we'll be unboxing the 2020 MacBook Pro. So, I'm going to the plastic. So, sa LBC ko siya pinaship kasi may insurance tong laptop na to. Kasi pag pinaship ko siya ng normal, pag may nangyari sa kanya, hindi liable yung carrier. So, I paid almost 2,000 pesos para sa shipping nito. Then, to Makati, ililink ko sa description box yung pinagbilhan ko. Parang Christmas ngayon sa ginagawa ko. Grabe, alam niyo yung feeling na ang tagal na naghintay dito. Yung shipping ng LBC, inabot ako ng 11 days. So, I'd re I really don't recommend kung kung hindi to fragile, hindi ko to ipapaship sa LBC eh. Pero, ayun. So, don't LBC. Okay. Saan ako magsis... Saan ba dito? Wait lang. Dito na lang. Okay. Hirap ng packaging nila ah! Shit, ang hirap! Sorry, siguro na sa tenga. Sorry po. Wait, it's finally here. Shit. So, um, may sinama silang ethyl alcohol. Thank you so much. Super... Thoughtful naman na nag-send sila ng alcohol. Ito yung logo nung seller na binilhan ko. Toblaron. <laughs> Ang random ha. Pero thank you so much. Ang hirap ha. Pero at least safe yung laptop ha. Sige ito na yung last layer ng bubble wrap. Ito na yung pinakamalaking purchase ko. Buong buhay ko. Legit. Dito na, ito na yung pinakamalaking nabili ko in my life. So, <sighs> ang bigat. Okay, so, um, yan. Ito yung calling card ng pininong ko if interested kayo. Let's do this. Okay. Okay. That was not satisfying. Satisfying siya for like the first part. Um, ito yung itura ng box ng MacBook. Grab. Tanggalin na natin yung pinaka plastic. Meron lang siyang pull tab dito. Sarap sa ears. Okay, wow. Grabe! Ang gaan niya, hindi ko akalain! Grabe! <laughs> Ilagay ko lang itong clear case sa laptop ko. Para lang safe siya. Kasi kilala ko sa hindi ko. So, um, nakakase na yung laptop ko and bago natin siya buksan, tingnan muna natin kung ano yung laman ng loob. So, sa loob ng pinaka box niya, meron tayo ditong USB-C cable, USB-C to USB-C. Kung tama ba, ito yung tsura niya. It's just color white, very sleek, very Apple. First time ko makakakita ng space gray na sticker, so I'm really excited. So, nadito yung manual na wala naman nagbabasa. Nadito rin yung pinaka-warranty niya. And, oh shit, ang angas! Okay, so ito yung tsura ng space gray na stickers and they look fire. Tapos, the standard uh, brick. Wait lang, may papel naman dito. Satisfying to tanggal it. So. Ay! And, two, three. Kaya ko na makakita. Okay. Yan! Okay, tanggalin natin to. And, nagbukas na agad siya. Okay, okay. So, hanapin lang natin dito ang... Mac OS contains a built-in screen reader called VoiceOver. Okay. You know how to use VoiceOver. Press Philippines. Press the command while you press top. Forward. Next. I'm just gonna connect to the Wi-Fi. Okay. So, first time ko makagamit ng touch bar. Grabe, ang cool. Wow. Open the documents folder. Okay. So, isasat up ko yung touch ID. Oh, ang cool. Ay, napindot. Sorry. Ah. I'm gonna choose dark kasi ito yung mas prefer ko. Wait, natin ako muna itura ng light kasi pwede ko naman siya palitan anytime. True tone display, yes. Yan na, yan na, yan na. Ito na. Okay, that's not... Oh, wow! Wow! 
So, una kong gagawin, magda-download ako ng Google Chrome kasi yun yung personal na pinipili kong uh, download. So, um, download ko lang siya kasi mas prefer ko gumamit ng Google Chrome over Safari. Ito yung apps na kasali sa mismong laptop pag binili mo. Yun, kakatapos na mag-download ng Chrome ko. Pero, um, medyo na-miss ko to, itong iMovie. Kasi ang huli kong gamit ng iMovie, siguro mga 2017 pa. Kasi nag-move on ako sa Final Cut. Pero, open ko na itong Chrome para magsimula na ako makagamit ng... So, um, nananood ako Rick and Morty. Pero, ikakustomize ko muna yung pinaka-touch bar ko sa mga kailangan ko. So, definitely tong brightness. Tapos, spotlight. Pag nagsa-search, wait lang, nagkamali ako. Ipod natin dito. Ba't ayaw? Wait lang. So, tatanggalin ko. Tangan ko. Uh, do not disturb, definitely. Yeah, okay na to. Okay na to. Tingnan nyo yung, ito yung dati kong trackpad na ginagamit. Tapos, ikumpara nyo dito. Grabe. Ang laki nito kumpara sa trackpad nito. Dalagyan ko muna ng webcam cover tong laptop ko kahit well skin protector. Tatlo naman kasi yung binili ko. Eh, para lang safe ako, dalagyan ko muna ngayon. Tapos pag kinabit yung skin protector, ililipat ko na lang sa isang laptop yung isa nito. Kasi sayang naman kung itatapon ko lang. Pero, ikakabit ko muna to. Wala pa naman ako skin protector ngayon. Pero bawal pa kasi. So, siguro, pag um, pwede na lumabas, ikakabit ko na lang ulit. Yan, ikakabit ko lang to dito. So, yun. Kakakabit ko lang ng webcam cover. Hindi ko lang kung makikita nyo. Teka. Lagyan ko ng flashlight para makita nyo. Pero, yan yung pinaka-itsura ng cover. Para pag nag-zoom ako, hindi ganyan tanggal. Pero, pag hindi ko gamit, isasara ko na lang. Ang hirap. Okay. Yan. Yan. Okay. Para sure lang na safe. Kasi, alam nyo naman, sa internet, pero, para lang sure, uh, may ganyan ako. Para pag hindi ko ginagamit, sasaran ko na lang. Okay, ito yung laging ginagamit ng mga tech channels para ma-check yung speakers na. So, ito na yung gagamitin ko pang check ng uh, speakers. And para hindi ako makapiright. Oh, wow. So it's been a few hours since ginamit ko tong laptop na to. Tinry ko na siya for editing, web surfing, writing documents, answering emails. Basically, halos lahat ng mga bagay na ginagawa ko on a daily basis. So before we start with our mini review or like first impressions, tapos mamaya nasabihin ko na nyo bakit ito yung pinili kong laptop. So this is the 2020 MacBook Pro, Intel Quad Core 10th Generation, Model 2.0 GHz, 1TB in the color space gray. Apple offers silver and space gray sa MacBook, pero pinili ko yung space gray kasi ang angas kaya tingnan, di ba? Sa MacBook Pro kasi, meron silang dalawang offer. Yung base model, which is the 1.4 GHz, tapos itong uh, higher-end model na 2.0 GHz. Ang pinagkaiba nila, ililink ko lang sa description box kasi hindi naman ako ganun ka-educated enough na parang magbigay ng super techie review. Parang ito lang yung pinaka-point of view ko sa laptop na. So, bakit ito yung pinili kong laptop sa daming ma mas maayos na laptop para sa presyo niya? So, um, ito yung laptop ko nung grade 8 ako until grade 12 hanggang makagraduate kahit walang graduation. This is the MacBook Air 2014. Early 2014 model to. 128GB and 13.3 inches. Um, itong MacBook na to survived for 6 years. To think na Air to, hindi to Pro. Pero nakasurvive siya sa akin ng 6 years. Nung napili ako ng laptop para sa akin, kasi it was time to upgrade. Hindi nito magawa yung kailangan ko on a daily basis. Tapos, may mga times sa talagang may deadlines ako nun. Art student ako dati, if you're new to my channel. Kailangan ko ng Illustrator, Final Cut, Photoshop. Madami akong kailangan na apps na hindi nito kaya. Pero, um, hindi ako makapag-upgrade sa MacBook Pro 2018, 2019, or earlier doon. Kasi, yung butterfly keyboard <laughs> and yung touch bar. Sa so, totoo lang, nung una ayaw ko sa touch bar just because it's unnecessary. Pero, hindi ako mag-upgrade ng laptop just because hindi maayos yung reviews ng ibang YouTubers. And pati ako, nakatry na ako makagamit ng lumang MacBook Air or Pro yung butterfly keyboard and hindi ko rin gusto. So sabi ko, pag naglabas ang Apple ng MacBook Pro, 
na fix na yung keyboard, um, bibili na ako kasi ang tagal ko na nag- um, Itong laptop na to, nagagamit ko siya for web surfing, for writing documents. Yung student part ko, hindi ko siya magawa kasi nga dati, um, technically art student ako, hindi ko magamit yung apps na kailangan ko. And to think na 6 years to nag-survive sa akin is insane. So imagine nyo, so nabili to for around 60 or 50 that divide that into 6 years. Diba sobrang sulit na kung iisipin nyo? Para sa akin, yung money na invest dito sa MacBook Air ko dati is sobrang sulit ah. Imagine 60,000, hindi ko natanda eh. I-divide nyo to 6 years. Imagine nyo, nagagamit ko to on a daily basis the past 6 years. And ang, pina ang pinaka problem ko lang dito, hindi niya masabayan yung needs ko. Kasi nga, ang dami kong ginagawa on a daily basis, lalo na nung student. Lalo na nung student ako, talagang super dami kong ginagawa na minsan nalilate ako magpasa dahil dahil hindi kaya ng software niya. It took me two years to think bago ako mag-upgrade ng laptop kasi nga, it's a lot of money. Hindi murang MacBook. And not to brag or anything kasi that's the last thing that I want to do. Ang purpose ng video na to, if interested kayo bumili ng laptop or ng MacBook Pro, ito specifically, may idea kayo kung ano yung pros and cons niya. So, hindi ako tech channel pero ito yung masasabi kong pros and cons ng laptop na to. So, may mga cons ng laptop na to pero definitely mawewe ng pros yung cons ito. Number one na con ng laptop na to, obviously it's price. So I'm gonna disclose the price of this laptop kasi you can literally search it up online. Yung seller na binilan ko nasa Instagram page niya kung magkano. So sasabihin ko na lang. Hindi ko ito sinasabi para magyaba. Um, binili ko to for 118,000 pesos. Yeah, I know mahal siya. Pero to think of ang um, magagamit ko to until makagraduate ako ng law school, kung i-divide ko siya within the next 10 years or even more, considering na ito nga, air. Air to, hindi to pro, pero nag sa akin na 6 years. Paano ba tong pro? Para sa akin, majo-justify ko naman gumasas ng ganong kalaki kung super makakatulong siya sa workload, sa school, everything. Like, lahat dito ko gagawin. And definitely the price kasi ang daming mas maayos na laptop out there. Kaso kasi yung editing software ko dito, yung editing software ko sa Apple lang pede. So, feel ko isa rin yun sa mga pinaka nagpa-consider sa akin ng MacBook Pro. The second ko ng laptop na to, wala siyang full-size USB port. Meron lang siyang USB-C. Yung base model ng MacBook Pro, dalawa yung USB-C ports. Ito, apat yung ports. So, kailangan mo pa bumili ng external port or ng external cable para mag-connect ng SD card for the hard drive, for flash drives. Kailangan mo bumili. That's extra. Like, hindi mura yung ganun. Siguro nasa 2,000 to 5,000 yung ganun. Hindi pa ako nakakabili. Napakakon na wala siyang USB port kasi definitely, hindi naman lahat ng tao naka-USB-C. Lalo na ako. The third con ng laptop na to is its camera. Ang frustrating dito, ang tagal din develop ng camera ng to. Yung, yung FaceTime camera nito. To think na ang tagal na ng camera ng to, mapapalitan na siya in 2020. Pero it's still 720p. <laughs> na camera. Tapos isipin nyo, so, syempre, online, online kasi yung classes ko this year. So, definitely, madami akong meetings online. Feel ko naman, hindi, hindi mo naman ito gagamitin for photography. Kasi hindi naman yun yung purpose ng laptop. Pero, that's just something to add up. So, yung, yung third con ko, is your camera. Now, let's move on to the pros. Darling, you. Mas madaming pros kesa sa cons ng laptop na to. Una kong pro sa laptop na to is it's really light and portable. It's portable. It's 13.3 inches and it's light. Hindi siya kasi yung bigat ng ibang laptops. Definitely much more lighter compared to other laptops na ranging at the same price. Super light niya. Number two, it's fast. Super bilis ng laptop na to. Ito yung specs ng laptop na to kasi hindi naman ako super tech. Pero sa specs nito, kaya kong mag-edit for 12 hours straight. So, number 3, longevity. Itong laptop na to, I swear, it's gonna last for years. When I say years, I really mean years. Kasi di ba gamit ko dati MacBook Air? And nagtagal siya sa for 6 years without any problems besides the battery. Yun na yun, yung battery. Yun na yung pinaka problema niya. And hindi lang niya masuportahan yung daily needs ko. Pero siguro kung ibang tao yung gagamit ito, kaya pa niyan magtagal. Wala. Number 4, speakers. I know maganda naman yung speakers ng Apple. Pero nung pinakinggan ko to kanina, Yun yung pinili kong kanta kasi ayoko mo copyright. Pero imagine nyo, nanonood kayo ng kay drama. 
ng Rick and Morty or ng or ng series or sitcom tapos ito yung spear mo I swear maganda Number 5 the storage 1 terabyte to Hindi ko alam kung mabubusan pa ako ng storage sa laptop na to as in Okay so another pro for the MacBook Pro is yung Touch ID I swear pag iniisip mo siya parang eh di mo naman yang kailangan pwede mo i-type pero that separates this from other laptops kasi feel ko kokonti pa lang yung laptops na nag-offer ng fingerprint pero don't quote me on that baka mali ako pero super convenient gumamit ng fingerprint mo para magbukas ng laptop instead of typing your long password. Hindi lang siya sa pagbubukas ng laptop, pwede mo rin siya gamitin um, password sa Apple ID mo and sobrang convenient lang para sa akin ng Touch ID. The next pro na masasabi ko dito, hindi ko kakalain sa subing ko to, pero yung touch bar. <laughs> Nung una sobrang skeptical ko kasi parang it's so unnecessary. Well, it still is. Kung, kung, kung hindi ako bumili ng MacBook, hindi talaga siya necessary. Pero, ang convenient rin gamitin ng touch bar. Original keys ng MacBook yung nasa taas. And, kung ikukumpara ko siya sa MacBook, hindi ko ako lang sasabihin ko to. Pero, mas gusto ko yung touch bar kaysa sa regular keys. Sorry. So, the last, pero definitely not the least, best pro para sa akin dito sa MacBook Pro is yung keyboard niya. I swear, yung Magic Keyboard is life-changing. Coming from a person na gumamit ng MacBook Air and other different laptops, yung keyboard nito yung pinakamagandang keyboard na nagamit ko. Ang maganda kasi dito, yung, yung pinakababa nito, hindi ko naman tawag, hindi ko tech channel, pero your hands could lay peacefully for hours na nakaganto yung, ano nyo, yung nakaganan. So, if you think about it, parang keyboard, ah, pare pare sa naman yung nagtatype. Pero over time, isipin yung matagal kayo gumagamit ng laptop, your arms are gonna get tired, your hands are gonna get tired. I can't see myself getting tired just because super premium na experience na binigay sa akin yung keyboard na to. And I find that really worth it. Yung keyboard niya, plus yung pinaka-touchpad niya. Ang laking upgrade ng touchpad na to, kumpara sa dati kong laptop, kasi mas malaki siya. And hindi to dependot eh. Ang alam ko may minimimik lang yung pinaka touchpad na to na kunwari na pindot pero in reality wala akong pinipindot does that make sense? feel good that makes sense okay guys so that's it for my unboxing and first impressions ng MacBook Pro 2020 okay, okay. wait lang kaya ko phone ko kasi di ko alam yung buong pangalan so again para hindi tayo malito ito yung 2020 MacBook Pro Intel Quad Core 10 to 2.0 GHz 1 TB in the other space gray kasi so, ito yung pinaka Ito yung... It, basta. So that's it for my review of the 2020 MacBook Pro Higher End 2.0 GHz Intel Quad Core 10th Gen Hindi ako tag channel, ang hassle pala nun Okay! Basta yun yung, yun yung review ko Kung gusto nyo ako gumawa ng um, like customization Kasi definitely, ikaw customize ko to sa liking ko Comment down below, kasi that would be fun If you like this video, make sure to give it a big thumbs up Every time na may mag thumbs up sa video ko, mas malaki yung audience may reach So please, para naman, medyo mabawi ko yung pera ko So again, if you like this video, make sure to give it a big thumbs up, subscribe, and turn on my notification post. Follow me on Instagram, Twitter, and TikTok. Everything is gonna be in the link in the description box. Bye! Deuces!